হযরত আসাল কান্নিকে পাইলেন খুঁজে কিন্তু আরাফাতের মাঝে একটা গাছ ছিল ওই গাছের নিচে তিনি নামাজ পড়তেছিলেন হযরত ওমর গেলেন দেখতেছে খুব জীর্ণ শীর্ণ চোখের কোণায় পানি একজন আল্লাহর বান্দা চুল দাঁড়িয়ে লমেলো পোশাকগুলি তালি যুক্ত সিরা মোটা পশম দিয়ে তৈরি করা জব্বা গায় দেওয়া একেবারে ক্ষীণ জীর্ণ শীর্ণ খুব ধীর স্থির ভাবে নামাজ পড়তেছে কোন চিন্তা নাই কোন ভাবনা নাই শেষদার মধ্যে আসে তো শেষদার মধ্যে পরে পরে আল্লাহর সাথে কথা বলতেছে দীর্ঘ নামাজ শেষ হওয়ার পরে হাজরত অমর সালাম দিলেন সালামের জবাব দেওয়ার পরে আসাল কান্নি বলেন আপনারা কারা হজরত অমর বলেন আমি হজরত অমর আমার সাথে আলী কাররা বলল আসাল কান্নিরা দিয়াল্লাহ ভালোনার গায়ের চাদরখানা বিষয় দিয়া বলেন আপনারা রসুল্লাহ সাহাবি খালিবাতুল মুসলিম আলী কাররা বলল আস আপনারা কত বড় ইজ্জত ওয়ালা লোক আমার কাছে আসছেন আপনাদেরকে মেহমানদেরি করার মতো কিছুই আমার নাই আমার এই সিরা চাদরখানা বিষয় দিলাম দয়া করে আমার এই চাদরে আপনারা বসে আমি তো আমার কাছে কিচ্ছু নাই আমি আপনার রসুলি করিবির এত দামি সাহাবি আমার কাছে আসছে আমি কি দেব আপনাদেরকে আমার এই চাদরটা দিলাম বিষয়ে একটু দয়া করে বসে তো বসছে তা বলতেছে আসাল কান্নি আপনাদেরকে যে মেহমানদেরই করব এমন কোনো কিছু আমার কাছে নাই একটু পানিও নাই একটু খুরমাও নাই যে আপনাদেরকে দিব তো হজর তোমর কেঁদে ফেললে কেঁদে ফেলে দিয়ে বলে নয়স তোমার কথা আমি রসুলের কাছ থেকে শুনছি তুমি আমার মাকফেরাতের জন্য দোয়া করে দাও নবী বলছেন গোনাগার উন্মাতের মাকফেরাতের জন্য দোয়া করতে ও আসাল কান্নি বলেন আমি সবসময় আমার রসুলের গোনাগার উন্মতের জন্য দোয়া করি হে অমর আপনার জন্য দোয়া করছি দোয়া করব তো হাজর তোমর রাহানু বললেন আপনি যদি একটু সুযোগ দেন তাহলে আমি মক্কা থেকে এই দৌড়ায় যা আসব কিছু খেজুর আর কিছু পোশাক আপনার জন্য কিনে দেব হজরত আসাল কান্নি বললেন কত বছর ধরে আমার এই জব্বাটাই যথেষ্ট বাকি জীবনে মৃত্যুর আগে আর আমার কোনো প্রয়োজন নাই কত বছর আমার এই জব্বাটাই যথেষ্ট হলো বাকি জীবনে আর এই পোশাক আমার কোনো প্রয়োজন নাই খাবারের কথা বলতেছেন ওটা আল্লাহ ফাইসলা করবে আগামী দিনের কোনো সম্পদ খাদ্য আমি জমা করি না ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে একসাথে বলবেন না আল্লাহ বলতেছে কিছু হাদিয়া উঠুকুন আপনাকে দিয়ে দিই বলতেছে আমি ছাগল চড়ে আর যাহা রুটি রুজি করি ওতেই আমার চলে যাবে ছাগল চড়ে দুই এক পয়সা পাইত বেশি না দুই এক দিন আর কোনো রকম পাইতো ছাগল টাগল অন্যের পেটে চড়াই দিত রাখালগিরি করত এই কিছু মানুষ পয়সা করি হালকা পাতলা কিছু দিত ছাগলের পানি টানি এনে খাওয়াই আগে তো ছাগলের পাল ছিল বড় বড় তো এইগুলি করতো এই সামান্য সামান্য কিছু পয়সা পাইতো ওইতে দেশে ওইতো নাকি খাইতো নাকি না খেয়ে থাকতো এটা ছিল ওনাদের জীবন এটা তাকোয়ার আল্লাহর ভীতি আল্লাহর সাথে প্রেমের এক শেষ স্তর আচ্ছা আপনি একটু চিন্তা করেন তো ওয়াসাল কারণ যাহা চাবে আল্লাহ তাহা দিবে কিন্তু সারা জীবন খেজুর খুঁটে খাইল সারা জীবন না খেয়ে কাটল সারা জীবন ঝুপড়ি ঘরের মধ্যে কাটল সে যদি বলতো আল্লাহ আমার প্রসাদ বানাই দাও আল্লাহ তাই দিত কথা ঠিক কি না সে যদি বলতো আল্লাহ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ধনী মানে কিন্তু তারা দুনিয়া চাবে আখেরাত চাইছে ইমাম আবুল ফরাজ ইবনুল জৌজি তার কিতাবে লেখছেন কেমতের মাঠে ওয়াসাল কার্নির আল্লাহ এক পাশে দাঁড়া করে রাখে তো সব জান্নাতে চলে গেছে আমরা যারা সাধারণ মুসলমান আল্লাহ সবাই জান্নাতে দেওয়ার পরে দাঁড়া করে রাখে তো ওয়াসাল কার্নি বলবে রব সব চলে গেল আমার দাঁড়া করে রাখছে ওয়াসাল কার্নিকে আল্লাহ বলবো আইস তোমাকে দাঁড়া করে রাখছে একটা কারণ আমার কোটি কোটি বান্দা গুনা করছে ওরা অপরাধী যাহার নামে চলে যায় আমি তো ওদেরকে সৃষ্টি করছি আমার বড় মায়া লাগে বান্দার প্রতি আমার বড় দয়া হয় কিন্তু ক্ষমা করার মতো কোনো রাস্তা ওদের বান্দাদের নাই মানে ওরা এমন কাজ করছে যে আমি ক্ষমা করব এগুলো নাই ওয়াইস তুমি যারে খুশি যার কথা বলবা যারে মাফ করে দিতে কবা আমি আল্লাহ আজকে হাসানের মাঠে তারে মাফ করে দেব এই জন্য তোমার দ্বারা করে দিচ্ছি 
এই পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে সম্মান দিয়েছে এই জন্য তারা দুনিয়া চাইতে নেই সবাই ভাড়া দিছে কিন্তু মালিক ইবনে দিনা আর ভাড়া দেয় নাই মাসি বলে বৃদ্ধ তুমি ভাড়া দাও মালিক ইবনে দিনার দিনহীন মুজা যা হচ্ছিলেন একেবারে জীর্ণ শীর্ণ পোশাক পরা ছিলেন মালিক ইবনে দিনার ডাক দে বলে মাসি ভাড়া দিব আমার কাছে কোন পয়সা খুঁজি নাই আমি আল্লাহর পথের পথে আমি একবার দিন হুন মুসাফির আমি একবারে দিন ভিন আমার কাছে কোন পয়সা করি নাই রে মাঝি মাঝি ডাক দেখাই আল্লাহর বান্দা পয়সা যদি না দাও ঘর ধাক্কা দিয়ে তোরে নদীর মধ্যে আজকে ফেলে দেব आगामी समय बरद्द कर আমি আমার জীবন থেকে আল্লাহর জন্য দিয়ে দিলাম বাকিটা আল্লাহ কি করবো ওটা আমার চিন্তা সোহানাল্লাহ কইলেন না কিন্তু এই পর্যায়ে কিন্তু আমরা কেউ যাইতে পারি নাই আমরা কেউ পারি নাই শ্রোতা বক্তা কেউ না শ্রোতা বক্তা এই পর্যায়ে আমরা কেউ যাইতে পারি না এটা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা বিশেষ বিশেষ আল্লাহ বালারা সেটা তাদের এক অত্যধিক তাকুয়া একবারে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক খুলের একবারে সর্বশেষ স্তর এই স্তরের পরে আর কোন স্তর নাই তারা নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দিচ্ছে সব আমি আল্লাহর জন্য দিয়ে দিচ্ছি আমার আর কিচ্ছু নেই জমি জুমা বাড়ি ঘর খাওয়া দাওয়া তারা কিচ্ছু রাখতে মাঝি বারবার বলে মালেক তাড়াতাড়ি করে তুমি ভাড়া দাও নালে ঘর ধাক্কা দিয়ে পানির মধ্যে তোমাকে ফেলে দিব নদীর মধ্যে হাত বাড়াই দিলেন আল্লাহ মাসের ডাক দেখায় মাসে ফেরেস তাদের আল্লাহ বলেন যাও প্রত্যেক মাসের মুখের মধ্যে করে একটা করে সামনের দিনার দিয়ে আসো আর মাসকে বললেন মাস নদীর নৌকার চার পাশে আসিয়া সামনের দিনার গুলি মুখে নিয়ার আমার ইব্রাহ আমার মালিকে হাত বাড়াই দিয়েছে আমার মালিকের সামনে যাও আমার মালিকের যতগুলি পয়সা লাগে তত যেন নিয়ে যায় একবার জরে বলা যাবে কে হাজার হাজার মাস মুখের ভিতরে সামনের দিনার নিয়ে পানির উপরে এসে চিক 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 করতেছে নৌকার চার পাশে ঘুরতেছে মালিক ইবনে দিনার বলেন মাঝি যতগুলি তোমার দিনার লাগে নিয়ে নাও তোমার নৌকার ভাড়া এই দৃশ্য দেখলে মাঝি আর হুস আছে মাঝি কা হুজুর চিনতে পারে নাই আমার ভুল হয়ে গেছে আমার পয়সা লাগবে না বিনা পয়সায় নদী পার করাই দিলেই তো জীবন ধন্য আল্লাহ তাদের হচ্ছে একবারে তারা আল্লাহ দিয়ে দিছে আল্লাহ তাদেরকে দিছে কিন্তু আল্লাহ থেকে তারা দুনিয়ার কোন কিছু নিতেন না কিচ্ছু নিতেন না হজরত আবু বকর প্রদীপ জ্বালাইয়া সরকারি কাজ করতেছে মনোযোগ দিয়ে সেরাক জ্বালাইয়া কাজ করতেছে মেহমান আসছে সালাম আসসালাম মেহমান ভিতরে আসার সাথে সিদ্দিক একবার প্রদীপটা নিভাই দিল ফু দিয়ে পাশে আর একটা প্রদীপ ছিল ওটা জ্বালাই তো মেহমান জিজ্ঞেস করতেছে আমিরুল মুকমিন প্রদীপ তো জ্বলতেই ছিল এটা বন্ধ করে নতুন আর একটা প্রদীপ জ্বালানোর হেতু কি কারণ কি হতে পারে 
হাজরত আবু বকর বললেন ও আল্লাহর বান্দা এই প্রদীপ হলো সরকারি প্রদীপ বাইতুল মাল থেকে আমার জন্য বরাদ্দ হইছে আমি খলিফা হিসেবে একটা প্রদীপ পেয়েছি প্রদীপের তেলটাও বাইতুল মাল থেকে আসে এই প্রদীপের তেল এবং প্রদীপ ব্যবহার করে আমি খেলাফতের কাজ করতেছিলাম তুমি তো আমার মেহমান তুমি তো খলিফা প্রতিনিধি না অর্থাৎ রাষ্ট্রের কোন প্রতিনিধি না তুমি মেহমান আমার নিজের রাষ্ট্রের প্রদীপ জ্বালাইয়া যদি মেহমানের সাথে সময় দেই কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যদি জিজ্ঞেস করে আবু বকর জনগণের সম্পদ নষ্ট করে দিয়া তুমি নিজের কাজে ব্যয় করলা হিসাব দাও আল্লাহর ঘরের জিনিস আপনি নিজের জন্য আরামের জন্য সালাই দিয়ে শুয়ে দিয়েছেন কারণটা কি আবার থেকে শিখে যান আমি তো দলিল সাবমিট করছি আপনি এখান থেকে বুঝেন না সে যে হোক আমি না আপনি মুসল্লি হিসেবে আমি যতটুকু নামাজের সুযোগ আছে ইবাদত করিয়া আমার ওই টাইমটা পর্যন্ত ফ্যানটা চলবে তারপর আমি বন্ধ করে দিয়ে চলে আসব আমি যাইছি ঘুমাইছি দুই ঘন্টা ফ্যান চালে দিয়ে ঘুমাই রয়েছি কে মসজিদের ফ্যান চালে দিয়ে আপনি শুয়ে থাকবেন কেন কে আমাদের মধ্যে না আল্লাহ জিজ্ঞেস করে ও মুসল্লি ফ্যানের টাকাটা তো পাবলিকের টাকা দিয়ে চলছে তোমার ইবাদত শেষ হয়েছে তুমি চলে যাও তুমি নিজের আরামের জন্য মসজিদের ভিতরে শুয়ে আসি পটাং মেরে একটা ঘুম দিয়ে দিছে আলিশান ঘুম আমি বুঝাইতেছি আপনাকে এটাও ঠিক না কথা ঠিক কি না এটা ঠিক না এটা ঠিক না হাজরত আবু বকর সিদ্দিক রতি আল্লাহ বাবু কতটা হুশ ছিলেন আমানতের প্রতি দেখেন জবানের ভাষা তারা হেদায়ত প্রাপ্ত খলিফা তারা সঠিক পথের পথিক আমার এই চার খলিফাকে যদি তোমরা অনুসরণ করো তাহলে তোমরা হেদায়ত পাবা এই চারজনের সুন্নাকে তোমরা মেনে চলবা কিন্তু বড় আফসোস এই চারজনের মধ্যে তিনজনই তারাবির নামাজ বিশ টাকা করছে তিনজনের জমানাতে মসজিদে নবমীতে হেরেমে তারাবির নামাজ বিশ টাকা হয়েছে কিন্তু আজকে ওরা কারা তারাবির নামাজ আট টাকা বানাইয়া বারো টাকা চুরি করে দিছে ওরা খোলা পায় রাশিদের আদর্শকে কুরবানি দিয়েছে জলাঞ্জলি দিয়েছে ইসলামে কেউ করছে আমার জানা নাই এত বড় পুকুর চুরি ধর্মের ভিতরে কেউ করছে আমার জানা নাই এত বড় পুকুর চুরি হাদিসের অপব্যাখ্যা দিয়া কিতাবের অপব্যাখ্যা দিয়ে এত বড় পুকুর চুরি ইসলামের ভিতরে দিনের মধ্যে কেউ করছে সাড়ে চোদ্দশো বছরের ইতিহাসে আমাদের জানা নাই এত বড় চুরি এই জঘন্য বেদাব কারা সৃষ্টি করছে আমরা জানি না নিকৃষ্ট বেদাব খোলা পায় রাশি দিনের সিদ্ধান্তের বিপরীত হজরত আমার উসমান আলী রিদুয়ানি এই চারজন তিনজনই এই তারাবির বিশ্বাকাতের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আজকে কে বা কারা এই নিকৃষ্ট বেদাত চালু করে দিচ্ছে ধর্মের দোহাই দিয়ে হাদিসের অপব্যাখ্যা করে প্রিয় উপস্থিতি খুবই মনোযোগ দেওয়া শুনিয়া যান একদিন হাজরত অমর রতি আল্লাহানু খুদবার জন্য দাঁড়াইছে নতুন জুব্বা পড়া এক যুবক দ্বারা বললা দিবেন আপনি আগে আপনি জবাব দেন আপনি এত সুন্দর জুব্বা কোন জায়গা পাইছেন 
सरकारी भाफिसार सरकार चाकी जरा रमजान मास आसले बोन भाव आसे ना तेल आसे चाल आसे डाल आसे किस बोन सरकार तक दे कम्पानी चाकी कर ले बोन टोन दे विभिन्न जन एकदम बोन टोन कपड़ टपुर गिफ्ट गिफ्ट कर तो बैतुल माल थे उनार जो एक कपड़ बरद्द हो कपड़ दिए जुब्बा पूरा तो है ना अर्धेक है चोखे पानी दुखे ना सुखे चोखे पानी चढ़ते प्रश्न जवाब विशिष्ट मुफ्ती सहबी तो मुहदी सहबी मरहबा कहल खलिफार सन्तान हिसाब से मुस्लिम जर्दान सिरिया मिसर फिलस्तीन लेबान लिबिया तिउनेशिया भावी मुसलमान आचरण मुसलमान पोशाक एग्जी खबर देना टाइम 
কথা ক্লিয়ার না ভেজাল আছে আমার যে পছন্দ করবে আমি তার পছন্দ করব এটা হলো ভালোবাসা খুঁজতে জোর করে একটা ধরে নিয়ে আসবেন দুই তিন পর পর গুতা গুতি লাথা লাথি পিটে পিটি দরকার তো দরকারই নাই যে পছন্দ না করবে আইসি গেটো চলে যাও কোনো প্রয়োজন নাই যে আমাকে পছন্দ করবো আমি তাকে পছন্দ করবো যে আমাকে ভালোবাসবে আমি তাকে নিয়ে থাকবো যে আমার পছন্দ করে না ঘোরা টিম দেখার সময় নেই ও সাতা দেখার টাইম আছে এগুলি নিয়ে আমার চিন্তা করার মাথায় আনারই প্রয়োজন নেই আনলামই না মাথায় যে আমার পছন্দ করে ও কাল আনা রিক্সাওয়ালা না দিন মজুর না কে না ওই মেয়েটা কালো না কি ওটা আমার দেখার বিষয় নেই ও আমাকে পছন্দ করে আমি তাকে পছন্দ করি মার হাবা হয়ে গেল তো শোনেন এগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে বন্ধুগান আমার খুব মনোযোগ দিয়েন একসাথে বলেন তো আল্লাহ খারাপ লাগতেছে এগুলি আমাদের জীবন চলার পথে প্রয়োজন এই মনোযোগ দেন আমাদের সংসারে অনেক অশান্তি বাদে বিরাট অশান্তি এই অশান্তি কারা বাদায় কবয়সকে আজকে বলে দিয়ে যাই এ মহিলারা বালু করে শুনে এই আমাদের দেশে কিছু পান খাওয়া বেড়িয়ে আছে গিরাম বলে ঘুরে আর খালি পান চাবায় ছাগলে যেমনি সাবাই এরকম সাবাইতে থাকে আর গিরাম বলে ঘুরে এই বেডির দোষ ওই বেডির কাছে ওই বেডির দোষ ওই বেডির কাছে এই বাড়ির দোষ ওই বাড়ির যে এই বাড়ির গোপন কথা ওই বাড়ির যে এগুলো বইলে বইলে গিরামে গিরামে সমাজে সমাজে অশান্তি বাদায় বাড়ায় কথা কর না কেন এর নাম হলো সগল খোর এগুলো শয়তানের আড্ডি কত মাইয়ের জীবন নষ্ট করছে তার হিসেবে কত সংসারের ভাঙছে তার কোনো হিসেব নেই বাংলাদেশে হাজার হাজার সংসার নষ্ট এই সমস্ত মহিলাদের কারণে এ সমস্ত নারীরা সুর সেই তো নিকৃষ্ট এরা নামাজ সুজা পড়ে না পর্দা ফুসিতেও নাই এদের পর্দা ফুসিতেও নাই নামাজ সুজাও নাই এগুলি খালি শয়তানি করে বেড়ায় আর খালি পান খায় বেলা আর খালি অশান্তি বাদায় বেড়ায় এগুলো নাম হলো সকল খোর নারী জাতি ভালো করে শুনে রেখে বলে হুজুর এগুলো তথ্য কই পান এগুলো আমরা বুঝে তারপরে বলি সমাজে সার পোকা তেলা পোকা আর উই পোকা উই পোকা যেমন কাঠ নষ্ট করে তেলা পোকা যেমন আপনার ঘর নষ্ট করে আর সার পোকা যেমন আপনার ঘুমাইতে দেয় না একবার এই তিন কোয়ালিটির এক কোয়ালিটি লই বেডিরা এরা ঘুমাইতে দেবে না অশান্তি বাদায় বেড়াবে বউ স্বামীর ঝগড়া বাদায় বেড়াবে শাশুড়ি বউর ঝগড়া বাদায় এরা শাশুড়ি কিন্তু খুব ভালো বউ মা আসছে নতুন ছয় মাস তিন মাস দুই মাস আসে কোনো কোনো মেয়েরা দেখবেন বাপের বাড়ি থেকে আসে ছয় মাস তো লাগে তার একটা ফ্যামিলিতে অ্যাডজাস্ট হইতে সময় কিন্তু লাগে তার সময় দিতেই বুঝ যখন ফাঁসাতে আগে করলে হবে না আমরা এগুলো সামাজিকতা অনেক সময় বুঝি না একটা মেয়ে আপনি নিয়ে আসছেন কুমিল্লা থেকে তো মেয়েটা তো আপনার বাড়ি প্রথম নতুন তো মেয়েটা যে আনছে তুমি এটা আপনার ফ্যামিলির সাথে অ্যাডজাস্ট হইতে হবে আপনার মার সাথে বাবার সাথে বোনের সাথে ভাইয়ের সাথে ফ্যামিলির সাথে সমাজের সাথে এরপরে আবহাওয়ার সাথে পরিবারের সাথে মেসিং হইতে হবে আপনার সাথেও তো একটা মেসিং হওয়ার ব্যাপার সেবার আছে তো এই মেসিং হইতে হলে আপনাকে ছয় মাস তাকে সময় দিতে হবে তা না আগেই মনে করেন যে এই দুই তিন দিন যাওয়ার পরেতেই পারাপারি শুরু হয়ে যায় অনেক শাশুড়িরা বুঝে না গুতাগুতি শুরু করে সস সাওয়াল বিয়ে করে এসে কি আমি কাজ করে খাওয়ার জন্য না এগুলি না এই মহিলার দায়িত্ব হচ্ছে তার বৌমাকে তার নিজের সাথে রেখে নিজের মেয়ের মতো মনে করিয়া তার এই মেশিন করানো তার কাজ করবার বুঝাই দিয়া যে মা তুমি আসছ নতুন এটা তোমার এটা তোমার এটা তোমার আমি এগুলি এগুলো করে সাজাইছি এখন তুমি এগুলি বুঝে নাও তাহলে ধীরে 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 এগুলো বুঝাই দিতে হয় এটা হলো কাজ অনেক বেডিটা বুঝে না সমস্যা করে পান খাওয়া বেডিতে এটাই করে কি ঘুরে 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 খালি সার পাঁচ দিয়ে ঘুরে আর ওই যে করিমের বিয়ে করে আনছে এই করিমের বউ দেহাল লেগে আইছে তো করিমের মা রাঁধতেছে তো করিমের বউ বিশ্রাম করতেছে ধরে নিয়ে অসুস্থ তো জিজ্ঞেস করে করিমের মা কি করো কেউ রান্না বান্না করতেছে কেউ বউ মা কম কেউ না একটু বিশ্রাম করতেছে অসুস্থ শরীর এই নতুন নতুন আইসে কম কি ফোলা বিয়ে করে রান্না করে কেমন লাগে কি কথা এই মনে করেন ভিন একটা মারছে না বেরি মানুষ তো পামে ভাগো বেটিরা কিন্তু অল্প পামে ভুলে যায় পাম একটা দিওয়ার লাগে তো কিন্তু একবারে ডোম্বার মতো ভুলে যায় এই শুরু হয়ে গেল এই খোঁজা খুশি লাতালাতি পিটে পিটি এই অশান্তি বেরিয়ে গেল কয়েকদিন পরে বউ আর সাথে থাকতে পারে না ছেলে একসাথে খাইতে পারে না এই নানা অনুসন্ধে 
এটা নিকৃষ্ট চরিত্র একেবারে নিকৃষ্ট চরিত্র একবারে নিকৃষ্ট সমাজের কি নিকৃষ্ট ভাষায় প্রকাশ করার মতো প্রিয় উপস্থিতি সামাজিক এই আভ্যন্তরীণ কিছু কথা না বললে নয় বলে হুজুর কারণ কি কে আমাদের একটা আলামতের কথা আজকে শোনাই দিয়েছে আল্লাহ রসুল বলেন উম্মাদ কে আমতের আলামত হচ্ছে खबरे देखल सपुर सारा बांगे तलाक संख्या बस सपुर सपुर सारा बांगलेश तलाक संख्या बस सपुर तर परिसंख्या हासान हमेशा कहते সম্মানিত সভাপতি সাহেবের আগমন পেশা হুজুরের আগমন না রে তো বীর দৃশ্য বনি আল্লাহ তোমার তুল আছে তোমার মত আকাশ ভ্রমণ করে নাই কোন পাইগম্বার জিন্দগি তোর জায়রে ফাঁকি দিয়ে সোনার জিন্দগি তোর যায় ফাঁকি দিয়া ও जिंदगी तो जाए फाकी दिया गरीब बनाई से शादी তুমি যদি আমি আল্লাহর প্রতি শুকর গুজরি বন্ধ হোম আমি আল্লাহ নিয়ামত বাড়াই দিব আর যদি অকৃতজ্ঞ হোম আমি আল্লাহ তোমার তার তোমার জন্য কঠিন শক্ত শাস্তি তোমার দেব মনোযোগ দিয়ে নিলে অটগঞ্জবাসী এই জাল্লার প্রতি কিন্তু গোহা লাগবে কারণ কি আল্লাহ আমার যে হালতে রাখছেন বুঝতে হবে আপনার আমার আল্লাহ আমাকে খুব উত্তম হালতে রাখছেন একটু দেখেন তো 
পৃথিবীতে মানুষ আছে আটশো কোটি দুইশো কোটি মুসলমান বাদ বাকি ছয়শো কোটি অমুসলমান এই অমুসলিমদের মধ্যে অনেক বড় বড় পারমাণিক বিজ্ঞানী আছে রসায়নবিদ আছে পদার্থবিদ আছে চিকিৎসা বিজ্ঞানী আছে পৃথিবীর বড় বড় চিকিৎসা বিজ্ঞানী তাদের মধ্যে আছে অনেক বড় বড় চ্যান্সেলার হার্টবার্ড অক্সফোর্ড অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলার আছে বিরাট বড় বড় মেধা তাদের কিন্তু তাদের এই মেধা আল্লাহ চিনতে সাহায্য করে নাই আপনি দরিদ্র হন আর শিক্ষিত আর অশিক্ষিত হন দিন শেষে আমরা কিন্তু মুসলমান ঠিক কিনা দিন শেষে আমরা মুসলমান পাপি হই আর গুণাগার হই আর যা কিছু হই না কেন যদি আল্লাহ মাফ করেন তাই তো আলহামদুলিল্লাহ যদি আল্লাহ মাফ নাও করেন তারপরে শাস্তি সুস্তি দেওয়ার পরে मुसलमान पापिष्ट मुसलमान दिन जानना दया एक सुबह निश्चय ख्रीटान আল্লাহ বলতেছেন তাদের জন্য জাহান নাম চিরদিন তারা একবার জাহান নামে ডুবলে আর বের হতে পারবে না কিন্তু মুসলমান জাহান নামে গেলেও আল্লাহ বের করে নিয়ে আসবে আল্লাহ দয়া করবে মায়া করবে আমার রসুলের বড় মায়া লাগবে আল্লাহ নবী কাদবার বলবে রব আমি জান্নাতে থাকবো আর আমার উম্মত জাহান নামে কষ্ট পাবে তা হবে না তুমি বলছো खुशी हब आल्लामतनाते दिए दाओ उम्मत नहीं जाननाते चले जाब तरह आगे आल्ला खुशी हब ना खुशी करेलखाना खुशी थे বাবা খুশি থাকে মার ঘুম মা ঘুমাইতে পারে আমি কি করে খুশি থাকবো আমার উন্মত দিয়ে দেয় কত বড় দামি নবীর উন্মত সুদ খাই ঘুষ খাই অকাম করে মানুষ ঠকাই এই জন্য এগুলো আপনাদেরকে বুঝতে হবে আমাদেরকে কৃতজ্ঞ হতে হবে যে আল্লাহ দয়া করে এই নবীর উম্মত আপনারা আমার বানাইছে যোগ্যতা কিন্তু আমাদের কিছু নাই আল্লাহ দয়া করে বানাইছে এটা অনেক বড় পাওয়া এই জন্য কৃতজ্ঞ থাকবে শোকর করবে আল্লাহ তার রসুলের দিকে নিজেকে রুজু করে রাখবে ভুল হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে মাপ চাইতে থাকবেন আল্লাহ ভুল হয়ে গেছে হাইয়া আল্লাহ সালা বলার পরে দৌড়ায় মসজিদে চলে আসবে আমাদের কাজ হচ্ছে এগুলি আনুগত্য করা उत्सिष्ट खबर पचा गला दामी को खबर आनी दें नाई पचा गला पचा गला खबर खाइए कूत्ता अपन बाड़ी पहाड़ा दिल আপনি শীতের মধ্যে কম্বল মোড়া দিয়ে ঘুমান এই কুত্তা ঠান্ডার মধ্যে থরথর থরথর করে কাপে আর আপনার বাড়ি পাহারা দেয় 
আপনি কিন্তু ঘুমাইছেন কুকুর ঘুমাই নেই সারা রাত্র আপনার বাড়ি পাহারা দিয়েছে এই কুত্তাটা আপনার বাড়ি খাওয়ার পরে নাফর মানি করলো না আপনি মাত্র দুই বেলা তারে খাবার দিছেন অথবা তিন বেলা ফসা গেল উচ্ছিষ্ট এই কুত্তাটা আপনার বাড়ি খেয়ে নাফর মানি করলো না কিন্তু আল্লাহ আপনার এত কিছু দেওয়ার পরে আপনি নাফর মানি করলেন তার মানে বোঝা গেল আমাদের মতো নাফর মান আর কেউ নাই কথা কন না কে কুকুর থেকে বুঝে যেতে হবে কুকুর থেকে আমাদের অনেক শিকার আছে অনেক কিছু বোঝার আছে কুত্তা থেকে বোঝার আছে ও নাফর মানি করে গরু আপনি একটা গাভি পালছেন দুধ দহন করতে গেছেন গাভি যদি লাথা লাথি করে দুধ দোহাইতে পারবেন পারবেন না কিন্তু বাচ্চাটার বাইন্দে দিছেন বাচ্চা খালি ছটফট করতেছে দুধ খাবে দুধ খাবে গাভি যদি ইচ্ছা করে তখন আপনি লেথাইতে পারে মারতে পারে লাথি দিয়ে ফেলে দিতে পারে কিন্তু না লাথি দেয় না গাভি বলে বাচ্চা রে আমার মালিক আমারে খাওয়াইছে দুনিয়ার অনুভূত করে দিছে আল্লাহ তার প্রতি তার কিছু দুধের হক আছে নিটে নেওয়ার পরে তুমি খাবা ও লাথে না আপনারা দুধ দেয় কারণ আপনার প্রতি অনুগত আপনি তার খাবার দিছেন রাখছেন পরিচর্যা করছেন গোসল করাইছেন আপনার প্রতি অনুগত যিনি অনুগত করাইলেন তিনি কে বাঘের দুধ দোয়াইতে পারবেন হ্যাঁ সিংহের দুধ দোয়াইতে পারবেন পারবেন না কারণ আল্লাহ আপনার অনুগত করে দেয় নাই কিন্তু আপনার গৃহপালিত পশু পাখির আল্লাহ আপনার অনুগত করে দিছে এটা দয়াটা কার আল্লাহর দয়া এজন্য আমরার অনুগত হব কার আল্লাহর প্রতি আমাদের অনুগত থাকতে হবে এই কথা আমাদেরকে বুঝতে হবে এই আল্লাহর প্রতি আমাদেরকে অনুগত থাকতে হবে সময়ের স্বল্পতা আসলে ওই হোম নাতে আমার দশটা একটা মাইক ঢুকতে হবে আমাদের আপনাদের প্রিয় মানুষ আমাদের ভাই জনাব নুর হুসাইন সাহেব এই ইলেকগঞ্জের বাজার মসজিদের সম্মান